Good evening, Fatima. How are you? Good evening, teacher. I'm fine, and you? Excellent. Ready for action. Yeah, ready for action. Welcome yeah. aboard. Okay, let's begin. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online. Beginner 2. Welcome to your English class. Today is Wednesday, November the 23rd. This is class three. How much and how many? How much and how many? This is the general objective. This is the specific object. And this is the class object. Participants will be able to make questions with how many and how much, or how much and how many. In the agenda, we have questions, count nouns, non-count nouns. How much, how many? Count nouns, count and non-count nouns, okay? So this is for the agenda. Okay, let's go to the attendance. Attendance. Today is Wednesday, November the 23rd. Camilo Ernesto Guzman. Cecilia del Carmen Hernández. Fátima Lisset Jan. Present. Excellent. Gerardo Alfredo Chicas. Iliana Estela Serrano. Isaías Santana González. Javier Antonio Reyes. Jessica Maricela Zabaleta. José Eduardo. Okay. Excellent. Jose Eduardo Val Valdez. Jose Osmar Campos. Karen Leticia León. Carla Esterlina Guerra. Luis Alberto Cruz. Luis Enrique Castaneda. Manuel Antonio Gutiérrez. Presente. Excellent. Irna Janet Saldaña de Espinosa. Noé Humberto Barrera. Ranulfo Esaú Cartagena. Ricardo Martínez. Anselena Maribel Rivas. Ok, let's continue. Ladies and gentlemen, let's begin and we have warm up questions. The purpose is to ask and answer questions about routines. Ok, so example. Do you ever go out? Yes, I do. How often do you go out? I go out once a week. Once a week. Possible, possible answers. Okay. So, but this is, eso es siempre va a ser, yes, I do. Do you ever study the lesson? Yes, I do. How often do you study the lesson? Um, every day every day. Do you ever make lunch? Yes, I do. How often do you make lunch? Mm, every day. I make lunch every day. Do you ever play basketball? Yes, I do. How often do you play basketball? I play basketball every weekend. Okay, so you practice with this. Study the lesson, make lunch, play basketball, go dancing, send an email, write reports, do homework, get a haircut, read a book, practice sports, visit relatives. Okay, let me see if we understood. Jessica and Fatima. Okay, get a haircut. Mm -hmm. Jessica asks. Cortar cabello. 
Fátima Answers. Ok. How often do you go out and get a haircut? Uh, what, what's the first question? ¿Cuál es la primera pregunta? Do you get a haircut? Do you ever, do you ever, ah, do you ever, do you ever get a haircut? And then the other person says, yes, I do. How often do you get a haircut? I get a haircut once a month. I get a haircut every three months. Okay, I get a haircut every three months. Okay, thank you. Let's see, continue, let's, let's try again. Jessica asks, Fatima answers. Do homework. Oh my God. Yeah. Teacher, eh, eh, comienzo con la primera o voy con la segunda, perdón. Good night. Good evening. Good evening. Go do homework. Good evening, Mister. Good evening. Do homework. Okay. So let's see. Fatima, you ask. Luis Enrique answers. Do you ever get a haircut? Yes, I do. How often do you get a haircut? I go out once a, a week. Uh -huh, I get a haircut once a week. Once a week. A haircut once a week. Excellent. Uh, excuse me, excuse me, repeat please. I get a haircut. I get a, uh -huh, okay, I get a, mm -hmm. once I, a week. I get a haircut once a week. Okay, okay. thanks. Uh, Luis Enrique. You ask and Ricardo answers. Okay. Practice sports. Practice sports. Practice sports. Do you ever go, go out? Do you ever practice sports? Practice sports. Ah, okay. Do you ever practice sports? Ricardo? Microphone? Excuse me. No. Yes, I do. I do. Okay. Uh, how often do you practice sports? Practice sports. I go go out once in weekend. Hey, Ricardo, listen. I practice sport. How often do you practice sports? Okay. I go out, uh, practice. Sport. I, I practice sports. I practice sport soccer. Uh, yes, how often? Con qué frecuencia? How often? Oh, um, on Monday. Every, uh, every Monday, cada lunes. Cada lunes, at night. Okay, every Monday night. Okay, so how often do you practice sports? I practice sports every Monday night. Or every Monday evening. Every Monday evening. Okay, excellent. Carla, Carla Sterlina Guerra asks. Okay, let me see who else we have. Um, Cecilia answers. Okay. Okay. Uh, read a book. Read a book. Okay. Read a book. Mm -hmm. Do you ever read a book? Um, no, I don't. In this case, all of them are yes, I do. <laughs> yes, I do. Yes, I do. Okay. So, repeat, please. Carla, repeat. Okay. Do you ever read a book? Yes, I do. How often do you read a book? Mm, I practice. Mm, I know, I read a book. Uh, book. Uh -huh. The Monday, 
Saturday. I read a book on Mondays or on Saturdays. Okay. 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 Thank you. Thank you, Carla. Thank you, Cecilia. Okay, excellent. I'm not convinced. Todavía no me convencieron. <laughs> no me convencieron. No estoy seguro que hayan entendido. Okay, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Veamos. Noé. Noé asks. Karen Leticia León answers. Send the email. Fíjense que ahorita no puedo ver la pantalla para ver la, las preposiciones. Me aparece como congelada. Ah, ok. No se preocupe. No hay problema. Ok. Ajá. Veamos. Diego. Enrique. Ok. Yes, Isaías. Ok. Todos tienen la, pant la pantalla apagada, entonces no sé si están o no están. Si tienen la pantalla apagada, es posible que no estén. O lo más probable. Que... Ok. Bueno, vámonos a los grupos así, vamos a ver cómo, cómo les va. Ok. Porque con la pantalla apagada no puedo, no puedo asignarles a nadie porque no sé si están ahí o no. Ok. Let's go to the groups. Ok. So, what do you have to practice? We have studied the lesson. Do you ever study the lesson? Yes, I do. How often do you study the lesson? I study the lesson every night. Do you ever make lunch? Yes, I do. How often do you make lunch? I make lunch every day. Okay? And you go with all of them. Van con cada una de estas. La pregunta aquí, do you ever? Lo que vamos a cambiar es lo que voy a subrayar. Ok, lo subrayado es lo que, lo que va a estar aquí. Do you ever go dancing? Yes, I do. How often do you go dancing? I go dancing once a week. Do you, re, do you ever visit relatives? Yes, I do. How often do you visit relatives? I visit relatives on vacations. I visit relatives on vacations. Okay? That's what you have to practice. Let's go to the groups. Let's see how many we are. Okay. Okay. The groups are opening, please join. Fátima, Iliana, Ranulfo, José Eduardo, Mirna, Fátima, please join. Y Mirna, por favor, únanse. Fátima y Mirna.
Ok, si gustan, eh, comparto la pantalla. Please. Sí. Ok, ¿alguien puede compartir? Mm, yo estoy del teléfono y si hay de compartir, pero no me compartía la pantalla. Pero a ver, ahorita igual estoy del teléfono. Pero... Con lo que hicimos me gusta recordar con dolor. Ok, voy a compartir del teléfono y a ver si, si me quiero ver. Documentos. Ah, this is the page. Ok, logran verlo. Sí. Bueno, entonces. Gracias. ¿Sí? Entonces, hoy este día pregunten, Noé. Ok, Ceci. Sería. ¿Do you.? Study the lesson. Uh, yes, I do. How often do you study the lesson? Um, I study study the lesson uh, Wednesday. I know every day. Okay. <laughs> <laughs> okay, uh, Noe, do you ever read a book? Yes, I do. How often do you read a book? I... Okay. I read a book on Saturday. Okay. Ceci, do you ever play basketball? Yes, I do. Ah, correcto. Entonces, empezamos diciendo, do you ever play basketball, por ejemplo. Ajá. Entonces, la respuesta aquí no, no se vale decir no, ¿verdad? Porque si no, ya no hay cómo contestar. Entonces, la respuesta sería, yes, I do. Entonces, continuamos. Eh, aquí es, es la frecuencia, ¿verdad? How often do you? Y eso se mantiene. Y lo sustituimos como estamos con play basketball. Hacemos nuevamente. How often do you play basketball? Entonces lo que vamos a sustituir es. Y le voy a cambiar de color aquí. Aquí donde dice. Eh, aquí en esta parte. Aquí metemos play basketball. Y ponemos digamos. Eh, la frecuencia con la que nosotros lo practicamos. Oh, Por ejemplo. Okay, okay. Por ejemplo, la, la, dice, how often do you play basketball? La respuesta podría des, eh, ser, I play basketball only on weekends. O sea, solo los fines de semana, por ejemplo. Y así, y así vamos a ir jugando con todas eh, estas acciones y cambiándole de acuerdo a, quizás no a nuestra lógica o nuestro itinerario, sino que con las, eh, las expresiones de tiempo que nos han enseñado. Así. Creo que te dejó hablando solo, viejito. Ah, se fue, va. Se pasó, lo sacó. <risa> bueno, entonces, dale va. con Isaías. Va, vamos, Isaías. Va, para que sirva de ejemplo el play basketball. Isaías, do you ever play basketball? Va, ahí yo voy a responder, porque yo también entré algo tarde. Ese ahí momento. sería... Va, entonces, ahí, hagamos ahí, algo, Enrique. Va, hagamos demos. algo. Tú y yo practiquemos una, dos o tres veces para que Isaías nos entienda cómo va, está la dinámica. Va, va. Entonces mantengamos. ¿Te parece, Isaías? 
Sí, digamos, que la primera sí la entendí, que es de do you ever, yo no voy a entender study tilation y todo eso. Vale, vale. Entonces, entonces, Manuel, do you ever dale. go dancing? Yes, I do. How often do you go dancing? I go dancing uh, only weekend. Only, yes. Vaya. Um, do you ever uh, read a book? Yes, I do. How often do you read a book? I, I read a book um, on Saturday. Okay. Bye. Ahora eh, cambiamos de rol, si gusta. Bye. Do you ever practice sports? Day. Every I, day. Every day. I do my homework. I do homework every day. Okay. Do you ever go a hair quit? Como se dice ahí, teacher. Get at Gerard hair cut hair cut get a haircut get a haircut get a haircut the get a haircut teacher please repeat get a get get a haircut get a haircut haircut yeah Corta el pelo, cabello. Un corte, un corte de cabello. Un corte, cabello. Do you ever, do you ever get a haircut? Yes, I do. How often do you get a haircut? How often, how often do you get a haircut? How often do you get a hair? <laughs> uh, how often? How often do you get a haircut? How often do you get a haircut? I get a hair, haircut uh, once a month. Once a month. Okay. A month. Once a month. Once a month. Excellent. Very good. Do you ever um, read a book? Yes, I do. How often do you read a book? I read a book once a week. A week. Do you ever practice sports? Yes, I do. How often do you practice sports? I practice I practice for um uh, in the week on weekends on weekends on weekends on weekends Do you ever um visit relative relatives relatives Ah uh, yes I do how often do you visit relatives? I visit relatives once a week. Mm -hmm. Excellent. Next group. Probably me. Vale. Escucha muy cortado. Vale, the next. Pregunte. Okay, voy, a... okay. voy a responder yo. Oh, do you ever study the lesson? Study the lesson. Yes, I do. How often do you study the lesson? I study the lesson every day. Every day? Are you sure? <laughs> okay. Next. Yes. 
And now you question and I, I ask for Answer. Can okay. you pregunto? Sí. O José. Pregunte usted y hay que conteste José o yo. Do you even do you even send emails? Yes, I do. How often do you send email? I send email um, twice uh, a day. Okay. Aquí está el internet de ellos que no funciona, ¿verdad? Sí, porque no. Vaya, Carla. Eh, Carla. José, practice. Me escucha. Yes. Ok. Carla, ¿y de qué compañía usa sus datos? Claro. Ah. Ah, okay. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hoy... sí. Hoy Bye. sí. Do you ever get a haircut? Yeah. Yes, I do. How do you get a haircut? I go uh, 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 go out twice a year. Okay. <laughs> Dos veces al año. I get a haircut. Porque no me crees. I, I get a haircut. Go out. No. I get a haircut. Because the question is get a haircut. Get a haircut. I get I a haircut. What is, I what get is a haircut. haircut, teacher? Corte de cabello. Ah, okay. Thank you. Teacher, entonces es I get a haircut. Twice. Twice. Twice a year. Uh -huh. I get a haircut twice a year. Okay. Okay, okay. next. Uh, 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 Javier, do yes. you do you do you even how of how often do you play basketball? I play basketball once a, a month. Okay. okay. Ahora vamos con Cecilia. Okay. Do you ever go dancing? Go? Dancing or dancing. Oh, okay. Yes, I do. Perdón, ¿cómo se dice allí donde dice bailar? Do you ever go dancing? Dancing. Do you ever go dancing? Mm -hmm. Go dancing, okay. Uh, how often do you go dancing? dancing? Uh, I go dancing um, Saturday? Every Saturday. Every, every Saturday. Every Saturday. Every Saturday. Mm -hmm. okay. okay. It's your turn, Cecilia. Eh, okay. Le voy a preguntar a usted, Karen. Quiere ver. Do you ever eh, go practice sports? Yes, I do. How often do you um, practice sport? I practice sport twice a week. Okay. Uh, okay. As to know. Eh? Uh -huh. Do you ever um visit relatives no way yes i do how often do you visit relatives i visit relatives uh, once uh, a year 
Okay, Cecilia, mm -hmm. do you ever go out? Mm -hmm. Yes, I do. How often do you go out? Uh, I go out on once a week. Okay. Do you... Okay, ladies and gentlemen, we're 11 people. Let's continue. Okay. I imagine that the other people have already come out of the groups. Let's continue. Luis Enrique, can you ask the questions? You're going to ask five people, five people, different questions. What okay. time do you study the lesson? What time do you do lunch? What time do you play basketball, et cetera? So let's practice first. Study, okay. repeat it for me, study the lesson. Study the lesson. Make lunch. Make lunch. Play basketball. Play basketball. Go dancing. Go dancing. Send the email. Send the email. Write reports. Write reports. Do homework. Do homework. Get to work. Get to work. Read a book. Read a book. Read, read, read. Read, read, read a book. Practice sports. Practice sports. Practice sports. Practice sports. Practice sports. Practice pause. Get up. Get up. Get up. Get up. Get to work. Go 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 to bed. Go to bed. Okay. Excellent. So the question is, what time do you study the lesson? Are you okay. able to study the lesson at night? But you say, what time? What time do you study the lesson? I usually study the lesson at 10 p.m. What time do you make lunch? I usually make lunch at 12 or at 11 a.m. Okay. You play basketball, etc. So five people. Five people. Okay. Uh, Karen, Leticia, uh, what time do you play basketball? I usually play basketball at 9 p.m. Excellent. Manuel, what time do you send email? I usually send email at all time. Okay. No, okay. usually, 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 I usually. Excellent. Thank you. No, welcome. Uh, what time do you uh, read a book? I usually read a book at uh, four o'clock p.m. Okay. A los que apagan la cámara le puedo preguntar. Fatima, what time do you uh, go to bed? What? Repeat uh, the question, please. Uh, what time do you go to bed? What is bed? What time do you go to bed? What is bed? Eh, cama. ¿A qué hora te vas a la cama? Ah, I usually go to bed at 10 o'clock. Okay. Um, Cecilia, 
uh, what time do you get up? I usually um, get up at uh, 4 a.m. At? At 4 uh, a.m. Okay. Uh, continue, teacher. Okay, Jessica. Uh, what yes. time do you, what time do you uh, go dancing? No se escucha. I go dancing, verdad? Uh -huh. I usually go dancing. Twice a um, year. Así sería, ¿verdad? Mm -hmm. O es una hora exacta la que tengo que poner como ejemplo. Uh -huh. Okay. I usually go dancing at 9 p.m. Okay. okay. Thank you, Luis Enrique. Thank you very much. You're welcome. Appreciate it. Okay. Manuel, your turn. Five questions. Excuse me. Five questions. Ahora usted pregunta. Cinco okay. Cinco preguntas. Five questions. Okay. Vamos con eh, Javier. Yes. What time do you get to work? I usually go to work at 7.30 a.m. Okay, so where can I ask? Jose Eduardo. Hello. What time do you read a book? I read a book uh, on twice a week. Repeat. What what time do you read a book? Sorry? What, what time what time do you read a book? Ah okay. What time? A que horas? What time? Um, seven o'clock. Okay, I read a book at ten o'clock. Usually, uh, I usually read a book at ten. Okay, okay. I usually I read a book at um, seven o'clock. Ah, seven o'clock. Okay. 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 Ricardo Martínez. Ricardo. Ok. Pero tengo encendida la cámara, pero quizás estoy paralizado. ¿va? <ríe> no. Bueno. What time do you play basketball? Basketball. I, I usually... Usually... I usually, 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 usually play basketball usually. at um, 8 p.m. Y la última, Carla Esterlina. Usually, okay. Us usually. Hello. Usually. What time do you go dancing? Go. Hola. Ajá, Carlos. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Ahorita sí. sí. 
Um, I usually go dancing at 9 p.m. Okay. Okay. Oímos at <laughs> p.m., but that's okay. <laughs> es que es important, sorry, teacher. Yeah, some internet. Mm -hmm. sí. <laughs> it's okay, don't worry, don't worry. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Okay, continue, Manuel. Thank you. Vamos a ver quién faltaría. Hoy vamos con Luis Enrique. Okay. okay. What what do you what time do you do homework? I usually do homework at eleven p.m. Excellent. All right. Thank you, Manuel. Thank you, everybody. Now okay, we can go to the groups and we can practice for ten minutes. What time do you study the lesson? I usually study the lesson at 7 p.m. Okay, make lunch, play basketball, go dancing, send email, write reports, do homework, get to work, read a book, practice sports, get up or get up, go to work, go to bed, go to bed, okay? so. Practice. Let's go to the groups. The groups are opening. Please join. Mirna Janet Saldaña, please join. Luis Monarca, Aniliana Estela Serrano de Candelario, eh, Ileana y Mirna, ustedes no se unen a las reuniones, por favor, conéctense. Únense a las reuniones para que practiquen, si no, ¿cómo vamos a mejorar? o'clock what do you, what time do you play basketball i usually play basketball at 8 p.m what time do you go dancing i usually go dancing at 9 p.m what time do you send email i usually send email at 8 a.m. What time do you do homework? I usually do homework at 9, 9.30 p.m. What time do you write reports? I usually write reports at 10 a.m. What time do homework? I usually what time do you do what time do you do homework? What time do you do homework? Excellent. I usually do homework at 11 p.m. What time do you get up to work? <laughs> No. no, no, no parece. Ahora. Sí. 
Sí, ahorita, Hola, ahora. ahorita aparece. Vaya. Sí, sí. Ese, si quieren uno, uno, uh, yo le pregunto a Carla, Carla le pregunta a Javier, Javier a José, y así sí, seguimos. Ok. Vaya, Carla, eh, what time do you read a book? I usually read a book at ten PM. Okay. Okay. Um, what time do you write reports? A mí es ahora, ¿verdad? Sí. José me va a preguntar a mí. Okay. I usually write reports uh, three, three, three times a, a day. Tiene que usar hora. At, mm, tiene que ser hora también. I usually... Uh, I usually... Uh, Como pregunta, what time? Ajá, uh -huh, tiene que poner, I usually the okay. send image at y una hora. I usually write report at uh, nine o'clock a.m. Okay, okay. thank. Ahora Javier pero pregunta José. What time do you make lunch? I usually uh, make a lunch. Uh, 11 o'clock. 11 o'clock. Okay. Next. José me pregunta a mí. Okay. What time do you go dancing? I usually go dancing, go dancing at night. PM every day. Every Eso es mentira, day. lo último. Every day. Okay. <laughs> um, what time do you uh, usually play basketball at uh, 6 p.m. at the or uh, the Saturday? What time do you Go de dancing. I usually go dancing at uh, 8 p.m. this Sunday. What time do you write reports? I usually write reports at um, 6 p.m. Uh, every day. What time do you do homework? Uh, I usually uh, homework uh, at 10 p.m. Karen, what okay. time do you get to work? I usually get to work at 8 a.m. What time do you read a book? I usually read a book at 11 p.m. What time do you practice sport? I usually practice sport at, um, at 10 p.m. What time do you get up? I usually get up. Say what? Sí, sí. Sería, I usually read the book eh, on 8 eh, a.m. Yes. Sí, solo que como es tiempo no sería on, sería at. Entonces sería, I usually read a book at, y la hora que, que usualmente lee este libro. Oh, va, ok. Va, entonces nuevamente la pregunta. What time do you read a book? Sorry, teacher. No, no. But no, what time do what time escuche, do you... no, no, es que no le escucho, teacher. <laughs> what, what time do you read a book? 
eh, Luis Monarca. Ah, uh, I usually read the book at 8 a.m. Excellent. Uh, Isaí, at what time do you send an email? I usually send email at 11 o'clock. 11. At 11 o'clock. Okay. Uh, Manuel, what time do you go to work? No se escucha, Manuel. Ah, okay, okay. I usually get to work at 6 p.m. Ok. ¿Alguien más que pregunte, por favor? Luis. El otro Luis. Luis Monarca, Luis Monarca. Voy manejando, por favor. Ah, vaya, está bueno. Está bueno, está bueno. Va. Pues Entonces, dale otra vez, Isaías. Isaías, pregunte. What I do you what I do you study tilation? No escuchamos. No habla nadie. No, ahorita estamos esperando a todos los que regresen al grupo principal. Ah, que regresen del, de los grupitos. Ok. Um, solo faltan tres. No importa. Let's begin. Count nouns. Teacher. Y eso con qué se come. Bueno, count nouns son nombres que, o sea, sustantivos que pueden contarse. Los sustantivos que pueden contarse tienen plural, ¿verdad? Eh, los vamos a estar usando en la forma plural en este caso. Para hacer el plural, solo se agrega S o ES. Normalmente para los que son regulares. Aquí no hemos pues, no he puesto irregulares para no confundirnos. Entonces, tenemos todos estos. Si existen de una forma individual y se pueden separar y se ve que están completos y que se pueden contar individualmente, eso se llaman count now. One, ok, you say banana, for example. One banana, two bananas, three bananas, four bananas, five bananas. Se pueden contar, ok. One cookie, two cookies, three cookies, four cookies. Ok. One mango, two mangoes, three mangoes, etc. Como se pueden contar, usamos, eh, o sea, usamos el plural, ¿verdad? Tienen plural y tienen singular. Entonces aquí, ten, aquí hay unas listas que vamos a practicar para hacer las preguntas con how many, porque how many es con count nouns. Ok, how many books do you have? How many pupusas do you eat? How many brothers and sisters do you have? Etc. Ok, listen. Books, dogs, trees, cars, bicycles, people, children, women. Teacher dijo que no habían irregulares. <laughs> Perdón, si sí hay algunos. People es irregular. Singular, person. Person, plural, people. Children, singular, child. Plural, children. Women, we men, we men. Singular, woman, woman. A woman, women. 
Men, singular. Man. Man. Men, hombres. Boys, girls. Boys, girls. Girls, school. School, girls. Jobs. This is school. Schools. Schools. Jobs, desks, classrooms, offices, buildings, secretaries, libraries, streets, cookies, grapes, apples, bananas, pineapples, oranges, pears, coconuts, strawberries, mangoes, pens, pencils, sharpeners, erasers, notebooks, rulers, staplers, paper clips, scissors, chairs. Okay, how many? Cuantos? How many? Cuantos? How many books? How many dogs? How many trees? How many cars? How many bicycles? How many people? How many children? How many women? How many men? How many boys? How many girls? How many schools? How many jobs, etc. How many? Okay. De estos, ¿qué palabras no conoce? What words are difficult for you? Staplers. 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 Le enseñé. Engrapadora. Engrapadora. Uh -huh. Estaba buscando una que tengo de adorno que no funciona. La compramos y no funcionó. Entonces, se la iba a comprar, pero no la tengo. Saber qué se hizo. Descubrimos que no funcionaba hasta que ya la íbamos a usar. <risa> ok. Ni modo, son las grapas que dar. <risa> ok. Stapler. Stapler. Uh -huh. Engrapadora. Ok. Teacher. ¿De señorita. Y... La erasers. Erasers son borradores. Uh -huh. Borrador. Borradores. Borradores, de, borradores del, del lápiz. De pizarra. Igual. Eraser. Uh -huh. Y la anterior de esas que no sé cómo se pronuncia. Sharpeners. Sharpeners. Sacapuntos. Uh -huh. No puedo mostrarles una porque sacapuntas sí, no uso. No. no uso lápiz, no tengo sacapuntas. Ok, pero sacapuntas. Sharpeners. Okay. ¿Me puede repetir la pronunciación de... Yo puedo decir Stanberry, pero no sé. Quiero ver... Está abajo de coco. Strawberries. Está abajo de... Ah, mangos. Está abajo de strawberries, mangos. No, strawberries, esa, esa ah, no, no la había escuchado bien. Strawberries, 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 strawberries. strawberries. ¿Qué, ¿Qué es eso? Este... Fresa. Fresa, ¿verdad? Gracias. Yes, no problem. Son frégolas. Teacher, what is sharpener? Sharpener. ¿Qué era sharpener, muchachos? Sacapuntas. Sacapuntas. Echo, sacapuntas. Teacher, ¿y la penúltima que es scissor? No sé cómo se pronuncia bien. Scissors. 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 Ok. Thanks. Scissors. Scissors, les puedo mostrar una. Scissors. Aparezcan. Scissors. No, no, no se miran. Scissors. Okay. Scissors. 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 Another one? Mm -hmm. no, more, no more questions? No más preguntas? No more questions? 
Okay, then let's continue. Let's continue. Teacher. Hay que ver dónde tiene la cabeza. Aquí está la foto. Okay. Sharp eraser, sharpener. Okay, busquemos la manita. Okay. What's, what's this? Sharpener. Sharpener. What's this? Eraser. Eraser. What are these? Scissors. 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 What's this? Ruler. 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 What are Ruler. these? Pencil. 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 Pencils. 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 Ruler. Yes, Rulers. Another type of ruler, like tractor ruler. Okay. And this one? Books. Notebook. Notebook. Notebooks. 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 Okay. Excellent. How many mm -hmm, do you need? How many mm -hmm, do you need? I need a uh hum. -huh. Okay. Say how many. Huh? How many do you need? How many pens do you need? I need three. How many pencils do you need? I need one. How many sharpeners do you need? I need one. How many erasers do you need? I need three. How many notebooks do you need? I need two. How many rulers do you need? I need one. How many paper clips do you need? Peter, what are paper clips? Paper clips. Quiero ver si tengo paper clips in the mess now. I have staplers. No, no se ven, pero enfrente mío, staplers. So no staples, these are staples, grapas, staples. Son invisibles, okay? Staples. Porque staples solo esas quedaron de lado. La engrapadora no sirvió. <laughs> Okay, no stapler. Hay que probarlas antes de comprarlas. Okay, so let me see, but uh, paper clips. No, no tengo paper clips. Scissors. Uy, se hizo chiquita. Okay, scissors. But um, paper clips son uh, clips. Los papelitos, los unos alambritos enrolladitos así para poner dos papeles juntos. ¿Verdad? Paper clips. ¿Cómo les decimos? Clip. Clip. Only clip. Paper clips. Ajá. Ok. Bueno, paper clips. Ok, my friends. First, chairs. We have pens, pencil. Partners, erasers, notebooks, rulers, staplers, paper clips, staplers, 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 staplers. Uh -huh. staplers, chairs, cookies, grapes, apples, bananas, uh, pineapples, oranges, pears, coconuts, strawberries, mangoes. Okay. Vamos a, hacer, vamos a hacer una cosa. No, con, no, no podemos contestar con números todas. Algunas hay que decir un poco o unas poquitas. ¿Por qué? Porque por lo que decimos. Entonces vamos a usar a few. A few es unas cuantas, unas pocas. O podemos decir a lot. A few. A lot. Voy a cambiar color para que lo vean. A few. Ok. A few es para un número pequeño. Les decimos, ¿qué número pequeño? Por ejemplo, aquí hay a few pencils, a few pencils, unos cuantos lápices, a few pencils. 
unos poquitos lápices, a few pens. A few es pocos, pocos. ¿Okay? A lot, muchos, muchos. Entonces vamos a usar esos con los que yo marque aquí. Eh, les pondré un círculo. Para, para este, este. Aunque cookies, podemos decir two cookies, three cookies, four cookies. Vamos a mover este a um, strawberries. Lo borramos. Strawberries, sí, a few. Um, paper clips, a few. Mm -hmm. De ahí todas las demás vamos a decir uno o dos o tres o cuatro. So, cookies. How many cookies do you want? Two cookies. Three cookies. How many apples do you want? Two apples. Three apples. How many bananas do you... How many bananas do you need? Teacher, need, necesitar. ¿Cuántas necesita? Necesito tres. I need three. How many pens do you need? I need two. How many apples do you need? I need one. I need two. I need three. Pero grapes... How many grapes do you need? I need a few. Entonces, con grapes, le voy a poner en paréntesis, bunch. Bunch es racimo. Racimo. Se lo voy a poner de que mueva esto. Bunch. ¿Por qué pusimos el círculo? Porque vamos a usar a few o a lot, ¿verdad? Por eso. Pero le voy a poner aquí bunch. Bunch es racimo. Bunch. Smaller though. Bunch. A bunch. A bunch. Una, un racimo. Un racimito con tres, cuatro, cinco. ¿Eh? A bunch. Ajá. Eh, ¿De qué hay racimos? Banana. Bananas. A bunch mangos. Of, a bunch of bananas. A bunch of mangos. Orange. A bunch of grapes. Y oranges es raro. Hay coconut también racimos. Sí, solo en los árboles. Pero así individuales no. Mire, véndame un racimo de cocos. Me dicen. Eh, fíjese que los vendemos individuales. 1.50 cada coco. No, es, <risa> no, un dólar cada coco. Ok. So. A, a coconut. So, in this case. Solo vamos a ponerle a grapes y strawberries. Y bananas, ¿verdad? Eco. Tiene razón, Manuel. A bananas, sí. Le vamos a poner a bananas aquí. Bunch. Teacher, usted tiene que copiar y poner bunch. Sí. Bunch. Seremos haraganes. Ok. Copiar. Mm -hmm. Which other? Solo, ¿verdad? Copiar, copiar, pegar y acomodar. Exacto. A bunch of bananas, a bunch of grapes. A bunch of bananas, a bunch of grapes. A bunch of bananas, a bunch of grapes. How many bananas, how many, many bananas do you need? A bunch. I need a bunch. I need a few. I need a lot. How many pineapples do you need? I need uh, two. How many pears do you need? I need three. How many rulers do you need? I need two. Okay, let's go to the groups and let's practice. Okay. A, men, a menos que tengan preguntas, hay preguntas. Questions? No questions. Ok, let's go. Groups are opening. Ah, pero perdón, hay que. Bueno, después vemos la asistencia. Ok.
Let's join. Please join the group. Mirna Janet. Ileana. Teacher, ¿será que nos puede enviar de nuevo la invitación? Por favor. Hey. Ok. Ya se la mandé, José Eduardo. Isaías, please join the group. En Mirna, en Luis Enrique, please join the group. Okay. Ah, que Luis Enrique está en dos, dos devices, two devices. Entonces, lo que vas a hacer, Fátima, lo que vas a hacer, Fátima, agarrar la oración y empezar a preguntarnos a todos, uno, 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 y el, al llegar al último, el otro toma la iniciativa y empieza a preguntar a todos y así. Bye. ¿Qué parece? Ok. Ok. How many pens do you need? ¿A quién estás preguntando? A cualquiera. Uy, no. Okay. Eso no hay. Hay que quiera responder. <ríe> no, voy a responder. Bueno, I need three pens. Luis, how many pencils do you need? I need one pencil. Esaú, how many sharpeners do you need? I need one sharpener. ¿Quién más está ahí? A ver, más seis. Yo veo que hay seis. Selena. Selene, Selena. Anulfo. Selena Rivas. Bueno, estoy... here. Ah, here, Ahorita voy de camino para la casa. Ah, bueno. Ah. Sigamos nosotros, pues. Ok. Cuidado. Cuidado, Selena. Cris, pregunte usted ahora. Solo que va, en este momento solo quiero recobrar la. Grapes. How many grapes do you need, Javier? Grapes. I need a bunch grapes. Okay, thank you. Usted le pregunta a Jessica. How many pencil do you need, Jessica? I need one pencil. Thank you. Eh, Carla, how many notebooks do you need? I need two notebooks. Um, Javier, how many coconuts do you need? I need one coconut. Okay, thank you. Uh, how many paper clips do you need? I need a lot. Sueltos. Ajá, entonces está bien un poquito. A few es como un poco. A few? Mm -hmm. A few paper clips. Okay. Thank you. It's your turn, Noe. Eh? 
Okay, Karen. How many pens do you need? Pens. Pens. Okay. I need two pens. Okay, Ceci. Okay. How many apples do you need? Mm, quiero ver cuál es. Apples. How many apples? apples? Ah, okay. I need? I need four apples. Okay, Eduardo. How many coconuts do you need? I need a. Uh, I want coconuts. Sin el A, solo A, uh, I need one coconut. Okay, Eduardo, ask. Okay. Karen, how many orange do you need? Volverla a compartir. Yes, Isaías Santana. Fíjese sí, sí, que nosotros eh, estamos del teléfono y no podemos compartirla. O sea, sí podemos compartir, pero no con los con las con las indicaciones que dejó a que le iba a poner a Fey. ¿Cómo, cómo quiere? Sí. Si nos comparte la pantalla, así como estaba con la con la palabra esa, brunch, brunch, algo así, y la vamos a tomar una captura. Uh, um, no se la puedo compartir porque está como se llama en la pantalla principal, pero le puedo... Le puedo... Oh, solo, solo envíenos las palabras esas, la que puse ahí, brunch o brunch, algo así. Le voy a y la captura y lot, se... lot y fetch, algo así. Voy a tomar, le voy a tomar una captura y se las mando a WhatsApp. Perfecto. Después. Son 30, 60, 90. Sí. Salió mal. Veamos otra. Sí. Ahora ya la tienen en WhatsApp. Gracias, teacher. No problem. Five pineapples. How many apples do you need? I need a few apples. Yeah, baby. How many um, scissors do you need? I need two scissors how many pineapples do you need i need two how many mangoes do you need i need a lot of mangoes 
Okay. <risa> Javier ya volvió, Javier. Ah, se me... Los datos okay. me están fallando. How many Javier, how many. <risa> Dele. ¿Sí? Bananas do you need, Javier? Pencils do you need? I need a one pencil. Okay. Ahora quien sigue preguntando. Voy yo, vaya. Voy. Okay, there are 11 people out. 12. Continue waiting for the others. 13, 14, 15. Okay, solo somos 16. Ya estamos. Okay, let's see. Um, ahora vamos con uncountable nouns. Uncountable nouns. Uncountable nouns, literalmente, uncountable quiere decir incontables incontables ajá incontables qué es eso de incontable que no se pueden contar porque no existen como individuales por ejemplo la sal hey pasame una sal no verdad pasame un granito de sal tal vez una pizca de sal pero una sal no porque no se puede contar sin embargo de idioma a idioma hay palabras que en español se cuentan y en inglés no se cuenta. Por ejemplo, el pan. No decimos un pan, dos panes, tres panes, cuatro panes. En inglés no. En inglés, pan es incontable. Y todo lo que sea pan es incontable. Por ejemplo, las tostadas. Decimos una tostada, dos tostadas, pero en inglés no. Toast. A piece of toast un pedazo de tostada, a piece of toast, or a roll of bread, a piece of bread, a loaf of bread, a bun of bread, bun, roll, ok, diferentes. Eh, y es gracioso porque las galletas sí se cuentan, one cookie, two cookies, three cookies, ¿verdad? Y también son hechas de masa, pero los productos de masa normalmente no se cuentan, no se pueden contar. Entonces, por ejemplo, pie, pie, pizza, cake, bread, son uncountable. Bueno, y si son uncountable, usamos how much. How much air. ¿Cuánto aire? How much air. Water. How much water. Porque el agua es incontable. Todos los líquidos, todo líquido es incontable. Water, beer, soda, coffee, milk, refreshment, how much? Teacher, pero yo he oído que dicen, ¿cuántos cafés querés? Ah, sí, eso es para el negocio. Pero si se fijan, no cuentan el líquido, cuentan el vasito. Porque el vasito es una medida estándar. Entonces, por eso le preguntan, medium Small, medium, or large. Small, medium, or large. He eh, said, please give me three coffees. Ah, three coffees. Okay. Small, medium, or large. Okay. Small, medium, large. La diferencia es bien pequeñita. El precio no. 
Okay, so we say, um, how many coffees do you want? Three coffees, small, medium, or large? Small, small, okay. small. Uh, pero en nuestra casa no tenemos medida estándar. Entonces decimos, how much coffee? How much coffee do you want? Mm, a cup, two cups, three cups. Okay. So, estas son una lista de uncountable nouns. Air, sand, wind, sunlight, rain, water, energy, electricity, power, light, gold, silver, copper. Todos los metales, todos los metales son uncountable. Gold, silver, copper, iron, brass, tin, bronze, steel, aluminum, lead, water, beer, wine, todo líquido. Water, beer, wine, soda, milk, tea, chocolate, chocolate, liquor, honey, and oil. Todas las carnes. Meat, beef, chicken, fish, venison, rabbit, bread. Solo faltó el pork porque me hace, me, me da alergia. Y me da alergia verlo en la lista también, entonces por no lo puse. Dicho, pero ¿cómo se dice? Pork. Oink, oink. Me voy a decir, teacher, pero que no es pig. Sí, pig es cerdo, el animal cuando está vivo. Pero cuando se muere, <ríe> es comida, ya no se llama pig, se llama pork. Do you eat pork or do you eat pig? No, we eat pork, no pig. Okay? So, meat, beef, pork, chicken, fish, venison, rabbit, Bread, pizza, pie, and cake. Teacher, pero bread no es carne. No, ya no, ya no tenía más carnes. Hasta rabbit me quedé con carne. De ahí, bread, pizza, pie, cake. Productos de harina. Bread, pizza, pie, cake. De ahí, palabras misceláneas. Fruit, food, jewelry, time, money, furniture. Equipment, energy, powder, weather, weather, fruit, food, jewelry, jewelry, time, money, furniture, equipment, energy, powder, weather, weather. Okay. Teacher, powder y power no son lo mismo. No. Power es poder. Todo lo que es poder, todo lo que es energía es uncountable. Electricity, power, light, energy, todos son uncountable. Powder es polvo. Milk in powder, leche en polvo. Powder, polvo. ¿verdad? Power, poder. Power, poder. Powder, polvo. Ok. Questions? Preguntas? Teacher, what is uh, venison in Spanish? Ah, venado. Ah, okay. Thank no, you. Decir, teacher, pero que no era deer. No era Bambi. <laughs> Bambi se llamaba el deer. Pero deer es el animalito cuando está vivo. Pero cuando ya lo matan y es para comida, venison. Venison. Okay. okay. Venison. Uh -huh. Do you like to eat venison? ¿Le gusta comer venado? Do you like to eat venison? Mm -hmm. I never eat venison. Never. Me neither. No. Yo tampoco. Never. Me neither. No. Never. People say it's delicious. I don't know. <laughs> okay. Questions? Teacher, what do you refer with equipment? Equipo. 
equipment as equipo. I, my like a team. My favorite equipment is Alianza. No. Ah, no, no. No, ese no es, no es equipment. Ese es team. Ok. Team es un grupo de jugadores, un grupo de personas trabajadoras. O sea, es un equipo de trabajo. Es team. Pero un, okay. equipo, un equipo, como por ejemplo, un equipo de un boxeador. Guantes, shorts, eh, y, y trainers ¿verdad? para correr. Eso es equipo. Un Como equipo. Equipo de laboratorio. Equipo de laboratorio. Una computadora. ¿verdad? Es equi un equipo. Equipment. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok, questions. Mm. Uh -huh. En la última columna, la tercera, ¿qué significa? Jewelry es joyería. Joyería. Jewel, jewelry. Jewelry. Ah, jewelry. Jewelry. Jewelry es joyería. Ok. Sunlight. Y sunlight. Sunlight es luz del sol. Luz del sol. Sunlight. Sunlight. Questions? Eh, teacher, ¿qué significa la palabra headwear? Headwear No sé cómo se pronuncia después de foot. A la par de foot. Ajá. Uh -huh. no, de... Lo que me preguntó Ricardo. Jewelry. Ah. Y está abajo de... de, de abajo, de, ajá. Ok, no problem, but it's jewelry, jewelry. 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 Ju, ju, jewelry. Okay. Jewelry. Uh -huh. Jewelry. Ok. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Otra questions No more Ok. Let's... Ajá. Uh -huh. yeah. uh, team... Y um, brass. Ah, uno es latón. Este brass es latón. Tin es, eh, al, es un tipo de lata que se usa para, para soldar. O oh, como es, oh, estaño. estaño. Mm -hmm. okay. Thank you. Welcome. Okay, let's continue. We have, how much do you eat a week? How much do you drink a week? How much meat do you eat a week? Y aquí están las respuestas que vamos a poner. How much meat? Y como meat pueden ser pedacitos de carne, ¿verdad? Pieces, pieces. Pedacitos son pieces. Four pieces. How, how much meat do you eat a week? Four pieces a week. How much chicken do you eat a week? Um, not much. Two servings. Teacher, servings. Porciones. Dos porciones. Two servings. Okay. Two servings. Three portions. Four pieces. Not much. Just a little, a lot. Not much, no mucho. Not much, not much. Just a little, un poquito. A lot, bastante, a lot. Okay, so how much meat, chicken, fish, bread, pizza, pie, cake, pasta, ice cream, cheese, cream, seafood, Fruit, do you eat a week? Okay, y esa sería la respuesta. Drink, how much water do you drink a week? Beer, wine, soda, milk, tea, chocolate, liquor, honey, refreshment, iced tea. Okay, y la respuesta sería two glasses, dos vasos, two glasses, three cups, Two bottles, not much, just a little, 
or a lot. Dos vasos, tres copas, dos botellas, no mucho, just a little, un poquito, ¿verdad? y mucho, o bastante, a lot. How much water do you drink a week? Two bottles. How much water do you drink a week? A week. And you say, five gallons. Five gallons, que poquito. Okay. So, right? But anyhow, you say, how much water do you drink a week? How much beer do you drink a week? How much wine do you drink a week? Water, beer, wine, soda, milk, tea, chocolate, liquor, honey, refreshment, iced tea, meat, chicken, fish, bread, pizza, pie, cake, pasta, ice cream, cheese, cream, seafood, fruit. Questions? Teacher, I have a question. Yes, Javier. What is the difference uh, meat or beef? Meat is carne, uh -huh. general. Beef is res. Beef is res y meat? Carne. Ah, ok. Va a decir usted, entonces es lo mismo. No, <laughs> no es lo mismo. Porque meat puede ser chicken, puede ser pork, puede ser beef, puede ser cualquiera, porque es carne en general. Yes. Mientras que beef es un tipo de carne. Ok. Thank you. You're welcome. Teacher, another question. Uh, what is the different um, serving and portion? Normalmente, servings pueden ser las, lo que usted agarre. <ríe> y las porciones normalmente son medidas. Eh, uh, okay. Un nutricionista le va a asignar las porciones. Y un serving es lo que usted se haga. <ríe> o sea, okay. eh, se, se usan intercambiablemente, ¿verdad? Como servings y portions. Pero en realidad no es lo mismo. Un serving es para, de, depende para usted, puede ser un montón así de arroz con un montón de cosas así, el plato lleno. Y para alguien más puede ser un poquito de cada cosa en el plato. Entonces, serving, pero portions ya van medidos por eso es que cuando ve las galletas y todo eso ahí dice portions y todo y también dice serving ¿no? que todos se... bueno, por ejemplo una galleta trae tres pero dice que hay que comerse una y no tres no comemos toda la bolsa de la galleta bueno, entonces eso es servings y portions ¿sí? servings lo que usted se sirva Portions, algo medido, que supuestamente es proporcional a lo, que, a lo que usted necesita. Ok, pero se usan intercambiablemente. O sea, a veces dice la gente servings para decir portions, o dice portions para decir servings. Big portions, ok, for big servings. It's ok. Un buffet. Yeah. Un buffet. <laughs> Un buffet, sí. Y coma todo lo que pueda. All you can eat. All you can eat. Para adentro. ¿verdad? Ok. Let's practice without partners. Let's practice. Let's go to the groups and practice. Yeah, it's late. Le, 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 le. Ok. Pero antes de irnos a los grupos, vamos a hacer la, la asistencia. Ok. Camilo Ernesto Guzmán. Cecilia del Carmen Hernández. Presente. Excelente. Fátima Lisset Llanes. Gerardo Alfredo Chico. Ileana Estela Serrano. Presente. Ileana, por favor, entre a los grupos, oye, para que practique. Se me está... Sí, creo que pensé que tenía mala conexión. Ahorita no sé qué pasó, pero sí se me había arruinado el internet. Ok. Y sabe por qué insisto, ¿verdad? 
insisto porque es por su bien es por su bien entonces yo le sí, insisto coach. Eh, ok, insisto sí. en que se conecten porque entre más practican mejor para ustedes ok, okay está bien, muchas gracias de acuerdo, no hay problema ok, Isaías Santana Vente. excelente Javier Antonio Reyes present excelente Jessica Marisela Zabaleta. Present. Excelente. José Eduardo Valdés. Present. Excelente. Nice. José Osmar Campos. Present, teacher. Excelente. Karen Leticia León. Present, teacher. Excelente. Carla Esterlina Guerra. Present. Excelente. Luis Alberto Cruz. Present, teacher. Luis Enrique Castaneda. I'm here. Excelente. Manuel Antonio Romero. Present, teacher. Excelente. Mirna Janet Saldaña. Mirna no vino. Ok. Noé Humberto Barrera. I'm here, teacher. Ranulfo Esaú Cartagena. Present. Excelente. Ricardo Martínez. Present. Excelente. Selena Maribel Rivas. Presente. Excelente. Ok. Very good. Nice. Let's continue, ladies and gentlemen. Let's go to the groups. Let's go to the groups. Ok. ¿Qué vamos a practicar? How much. Ok. How much. How much do you eat? How much do you drink? How much meat do you eat? Two servings. How much soda do you drink? Two glasses. Ladies and gentlemen, please join. Fátima, Luis Monarca, Mirna. Please join. Recuérdense que si se quedan fuera de los grupos... Están perdiendo asistencia. Okay. Un poco cansado ahí. Sí. Vaya. Hoy sí estamos ya. Lo último. Vaya, este, habemos cinco. ¿Cuánto? Ah, sí, con el teacher somos cinco. Yes. Le vamos a dar chance pues para que ahí nos anime ahí. <ríe> ok, fine. Vaya, este... Voy a preguntar en el primer bloque entonces. Eh, eh, y si gusta me responde usted, José, y el, el Saúl, perdón, y luego la compañera. Ok. How much meat do you eat a week? A week? One portion. How much uh, chicken do you eat a week? Yeah. No, lo que no, no, no sé, vamos a preguntar al teacher, ¿la respuesta la íbamos a hacer ahí? ¿O solamente lo, cuánto, con, cuánto era lo que? Three portion. La respuesta está en los cuadritos es. Solamente el two serving, three portion, four pays. Esos son ejemplos, pero ustedes pueden decir, va, digamos, cada quien come 
como puedes, ¿no? En lo que agarra. <ríe> Entonces, en el sur, le cabe. ¿sí? usted puede decir, how much do you eat? Por ejemplo, yo no como carne, solo como carne tal vez una vez al mes, si al caso. Pero pollo, sí. Todos los días, casi. <ríe> so, five servings. How much chicken do you eat a week? Five <coughs> servings. How much meat do you eat a week? None. None. None is not. N-O-N. -N. None. No. None. Uh -huh. How Pero much? Ya no, ya no es necesario el, el I, I eat. O sea, no, 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 se, no se responde así, sino que solo acaba la, 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 la porción o la cantidad. Pueden decirlo, pero con que digan la porción, nada más suficiente. Ahí está, ok. Uh -huh. Continuemos, entonces. How much uh, bread do you eat a week? Do you eat a little? How much uh, pasta do you eat a week? Uh, two portions. How much ice cream do you eat a week? Digo, si no tomamos. Negative. Si I don't drink beer, how do you say? Ah, sí. Lot. I don't drink beer. I don't drink beer. Sí. Only water. <laughs> yes. Okay. Okay. Next. Okay. Um, how much pizza do you eat a week? Jose, are you asleep? Yo creo, I think so. <laughs> okay, so let's continue. Eh, okay. La voy a responder yo entonces, Carla. Okay. How much pizza do you eat a week? Um, not much. Okay. How much milk do you drink a week? Not much. <laughs> um, how much cheese do you eat a a week, eh, 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 Javier. Eh, just a little. How much liquor do you drink a week? Eh, I don't like the liquor. Okay, <laughs> excellent. <laughs> I don't believe. <laughs> yes, it's a true. Okay, excellent. Mama, hay una película de Stitch en modo Halloween. Y los replicas se abandonan en la casa. Not much. Okay. Uh, how much? Okay. Ceci, how much chocolate do you drink a week? Mm. Quiero ver uh, chocolate. Um, um, ¿Cómo se dice? Ay, Rally dijo, ¿verdad? Que rara veces. Rara veces, teacher. How do you say raro o raramente? Rarely. Rarely, pero, Rarely. pero ¿cuánto? Rarely. Le pregunta cuánto, no cuándo. Mm. Ah, ok. ¿Y, y si es rara veces, es rara ¿cómo se puede ocupar en este caso? Entonces lo distribuye en el tiempo, es poco. Te dice, how much, how much chocolate do you drink a week? Ok. Eh, just a little. Ah, ok. Ah, pues eso tiene que ocupar, mire, Ceci, ah. just a little. Just, just, just a little. Ah, okay. Te voy a hacer una pregunta, Karen, a usted que no le he hecho. Ok, pregunte. Okay. Hot, hot motion, um, 
pizza do you eat a week? A week. I eat pizza. Mm, maybe three portions a week. We, okay. I eat three portions of pizza a week. Okay. I eat three portions of pizza a week. Mm -hmm. Excellent. Okay. Puede decir slices. three slices. Three slices. Okay, teacher. Pizza. Mm -hmm. Okay. Uh, how much, Karen? Uh, mm, soda do you drink a week? I don't drink soda. <laughs> oh, yeah. <laughs> no, I don't drink soda. I don't like it. Where would you be? Okay. Mm. No sé quién va a preguntar ahora. Yo le pregunto How much? A él. How much? I still do you drink a week, Karen? Iced tea. Yes. I drink two glasses of iced tea a week. Okay. How much pasta do you eat a week? Ceci? Mm, finally. <laughs> How much ice cream do you eat a week? Just a liter. <laughs> okay. Vaya, pasemos al otro recuadro. Eh, Noé. How much beer do you drink a week? Not much. Parece que esa era cerveza, va. Sí, sí, también. Ah, bolo. <laughs> eh, Isaías, how much soda do you drink a week? A long, Ileana. Yes. Hello. How much honey do you drink a week? Oh, no sé qué es honey. Creo que es miel. Mm, miel. Eh? Not much. Eh, Luis. Okay, let's continue. How much and how many? Ask about quantities. How many is used when we want to know the quantity of something? It is only used with plural countable nouns. How many? Okay, how many days are there in January? 31. How many people work in your company? Everybody, because if not, no money. How many books do you read in a year? Uh, allí say, how many people work in your company? O sea, ¿cuántos trabajan en tu compañía? Todos trabajan porque si no, no les pagan. No, no, no es esa la pregunta. How many people work in your company? ¿Cuántos hay en la compañía? Okay, ah, okay. 75, 80 people, etc. Okay, how many books do you read in a year? Three books, four books. 10 books, 20 books, okay? How many students 
are they in class right now? Five, 10, 12, et cetera. Okay, how much is used with uncountable nouns? How much time do we have to finish the exercise? ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar el ejercicio? How much time do we, do we have to finish the exercise? How much money did you spend today? How much sugar do you like in your coffee? How much milk is there in the fridge? How much television do you watch every week? Okay, this is the last exercise. No, we have two. Es el último, okay? These two. Vamos a completar con how, con much or many. Solo es decidir si es much o es many, okay? Example, how many siblings do you have? Coffee, how much coffee do you drink, etc. cetera. Uh, much or many. Was there much traffic on the road? How much money was your coat? There weren't many people at the beach, etc. So you have to complete with much or many. These two. Okay, let's go to the groups so that you may do that. Okay. Please join. Hola, teacher. Me sacó del grupo y por eso me metí con otro dispositivo. No sé por qué razón. Okay. Espero. Es que estaba con alguien que era Mirna, pero, pero no sé por qué no podía, o sea, no me escuchaba o algo así. Quise reconectarme y ya no pude entrar. Lo voy, a, ahí lo voy a poner de nuevo en el grupo. Va, gracias. Mandé tres invitaciones, pero veía que no se conectaba. Sí, hombre, gracias. No hay problema. Don't worry. Mirna, José, please connect. Hermanos, que sí. hermanos o hermanas. Siblings. Do you have? Uh, how many siblings do you have? Let's see. How many siblings, how many siblings do you have? How many how siblings, many siblings have? How many siblings do you have? I have two sisters and three brothers. No, two brothers and three sisters. How many coffee? I uh, know how much. How much coffee, coffee do you drink? Do you drink? How, how many me. friends do you need to be happy? How much food do how you eat daily? Yeah. How how much? How many ice cream? No, I say how much ice cream do you eat weekly? Weekly. How many, no, how much meat do you eat a week? How many messages do you read? No, teacher, no sé cómo se dice esa palabra. Uh, mes messages. No, la siguiente. WhatsApp. Receive. Receive. Re receive. 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 How many messages do you receive in WhatsApp? Receive. 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 How many receive. messages do you receive in WhatsApp? How many messages receive. do you receive, receive in WhatsApp? How many? How many, many pieces? 
how much is of bread? Bread. How much piece of bread do you eat daily? Bread. 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 How many pieces of bread do you eat daily? It's like que... Y aquí... Bananas también, more. Bananas. Mm. Many, many. 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 Uh -huh. Sí, porque ese sí se puede encontrar. Sí. Eh, meat. How much? Meat. Much. Coffee, do you drink? Uh, y luego sería how many? How, how many? Ajá, uh -huh, porque son friends. son contables. Friends, do you need to be happy? How much food? Es how much? Much. How much? Ajá. Uh -huh. Ice cream. Ice cream. Y la tres. How many? Many, cabal. Uh -huh. Ay, no, aquí era. Uh. Okay. O sea que much es para los contables. Uh -huh. Much uncountable, o sea, incontables. Ajá, y menos okay. para los contables. How much. How much, ajá. Uh -huh. Y how many. Ajá. Uh -huh. Um, yes, oh, but it is hot many, hot much. ¿Se puede contar las piezas de pan? How many? How many? How many pieces of bread? Caliente. How many? How? How? No, how? No, how? How? Echo. How many? How? How many? How many? How many? How many? Yeah. Many pieces of bread. Para los pupuseros. How many pupusas do you eat quickly? How many? Porque se pueden contar las pupusas. Mm -hmm. Sí, se pueden contar. How many pupusas do you eat house. quickly? ¿Qué es house? House. House, house, no sé cómo se pronuncia. How house. many or how much is quantos? How many quantos? How much quantos? Y esa, la 13, teacher, house, ¿qué es eso? Hogs. ¿Qué significa? Abrazo. House. Hogs. Hogs. House. Hogs. Abrazo. House. Abrazos. Ah. How much house do you... How give daily. Give daily. How many hogs? How many hogs? How many hogs? How many hogs? El otro es how much? How much love do you express daily? Daily. How much, daily? Love. How much love do you express daily? Mm -hmm. Love. We're 11, we're waiting for the other five. Almost. Okay. Attendance, attendance. Camilo Ernesto Guzmán.
Cecilia del Carmen Hernández. Fátima Lisset Llanes. Present. Excelente. Gerardo Alfredo Chicas. Iliana Estela Serrano. Present. Excelente. Isaías Santana González. Presente. Excelente. Javier Antonio Reyes. Present. Excelente. Thank you, my teacher. A question. Ajá. ¿Cómo se pronuncia pies o pies? Pieces. 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 Ok. Thank you. You're welcome. Ok. Eh, Jessica. No. Javier Antonio Reyes. Present. Excelente. Jessica Marisela Zabaleta. Present. Excelente. José Eduardo Valdés. Present. Excelente. José Osmar Campos. Karen Leticia León. Present. Excelente. Carla Esterlina Guerra. Present. Excelente. Luis Alberto Cruz. Present, teacher. Excelente. Luis Enrique Castaneda. Present, mister. Excelente. Nice. Manuel Antonio Romero. Present, teacher. Mirna Janet Saldaña. Okay. Noé Humberto Barrera. I'm here. Excelente. Ranulfo Esaú Cartagena. Present. Excelente. Ricardo Martínez. Present. Excelente. Teacher. A mí no me pasó lista, creo que todavía no había regresado de la sala pequeña. ¿Cómo no? Porque eh, cuando ya regresaron todos me avisa el programa. Ah, ok. Me dice, todos los participantes están fuera de él. Fue al baño, ¿verdad? Fue al baño. <ríe> no, aquí estaba. No se preocupe, está presente. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Hoy es tercer día. Hoy se queda conmigo Fátima Lisset Janes. Ok. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending tonight. See you tomorrow. Ok. Good night. Good night. Have a good, night, good night. Good night. Good night, everyone. Bye. Good night. Good Be good. Good night. No se preocupe, Fátima, no se preocupe. No le voy a regañar, se lo prometo. ¿Eh? Y yo sé que tiene sueños, se está durmiendo, ya tiene sueño. Eh, Pero hace media hora. Sí, ya me imagino, ya me imagino. No, corto. Eh, solamente alguna duda que usted tenga en algo que le pueda ayudar. Suspiro. En realidad, teacher... Uh, me cuesta bastante el tema de, no me acuerdo cómo es que se llama, pero cuando se hace el cambio por, por ejemplo, cuando es go y se le agrega es. Tercera persona. Tercera persona. Esa me cuesta bastante. Me mm. cuesta, o sea, no lo termino de entender. Va. Este, la tercera persona es cuál? Es she, he, it. Exacto. He, it. Y se acuerdan que yo les agregué somebody, nobody, everybody. Alguien, sí. todo el mundo y nadie. ¿verdad? También son tercera persona. Uh -huh. Entonces se le agrega S o S. Ahora, eh, yo entiendo que usted tenga dificultad con eso. Es normal, ¿verdad? Pero, digamos, si el verbo termina en X, vamos a poner otro color porque este no, no lo va a ver. Veamos. Si el verbo termina en X, doble S, voy a ponerle capítulo todos, doble S, si termina en O, CH, SH, o en una S, entonces agregamos qué cosa, ES al verbo. Agregamos es, por ejemplo, decimos boxes, 
Teacher boxes no es cajas. No, box en este caso es boxea. He boxes. Okay. Boxes, ¿verdad? Boxes. Fixes. Repara. Fixes. Eh, kiss. Besa. Kisses. Okay. Pass. De pasar. Passes. Okay. Um, ahora ponemos watch. Watches. Wash. De lavarse. Washes. Y por esto de focus. Focus. Focuses. Se concentra. Focuses. Focuses. Ok. Esos llevan ES. Y también la Y. Si la Y tiene una consonante antes. Ahora voy a ponerle una C para que signifique consonante. Si tiene consonante antes, se cambia por una I latina y le agregamos ES. ¿Verdad? Por ejemplo, fly, flies. Decimos flies. O fries, freír. ¿Okay? Pero si tenemos eh, una vocal... Y después de la vocal viene la Y. Entonces no, les, no se cambia. ¿Qué es lo que se hace? Solo es Y. Es. O sea, les decimos Bais. Bais. ¿Ok? ¿Y si fuera Cry? No, si, si, entonces si es Cry tiene consonante. Ah, sí. Entonces se usa aquí Cry. ¿Verdad? Eso uh -huh. serían la, las formas. Okay. No sé si esto le ayuda. Vale, de ahí en los, las demás letras solo agrega es calls, walks, plays, cooks, etc. Uh -huh. Sí. Sí. Ok. Entonces la dejo para que vaya a hacer la tarea, para que se vaya a acostar y pueda descansar, por ejemplo. Okay. Buenas noches, teacher. Buenas noches, niñita. Cuídese, ok. Good night. Igualmente. Good night. Good night, Fatima. Take care. How many siblings, how much coffee, how many friends, how much food, how much ice cream, how many bananas, how much meat, how many messages, how many pieces of bread, how many slices of pizza, how many pieces of cheese, how many pupusas, how many hogs, and how much love. Slices son pedazos de pizza. Perdón, slices. Okay. 